ஹாய் வெல்கம் டு மேக்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் கோழி மிளகு வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்றத இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரும் பெப்பர் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மூணு இன்க்ரீடியண்ட்டை வறுத்துக்கணும் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் மூணையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஸ்மெல்லு வருது சோம்பு சீரகம் மிளகு ஸ்மெல்லு இது கொஞ்சம் வெடிக்கும் இல்லையா படப்படனை அது முடியாது வறுத்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு மிக்சி ஜாருக்கோ இல்லை ஒரு உரல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா குட்டி உரல் மாதிரி அதுலேயும் நல்லா இடிச்சுட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் இப்போது சிக்கன் வந்து நான் இந்த பொடி சொன்னிருந்தேன் இல்லையா மிளகு சீரகம் சோம்பு இது மூணையுமே நான் வறுத்து பொடி பண்ணிக்கிட்டேன் நான் மிக்சியில் தான் பொடி பண்ணேன் நீங்கள் மிக்சிலே பொடி பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமேலு இந்த பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது எல்லா பொடியையும் போட்டுடலாம் இதுதான் காரமே இதில் மிளகாய் தூளாக நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை ஆல்ரெடி மஞ்சத்தூள் போட்டு தான் நான் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் சிக்கனுக்கு தேவையான சால்ட்டு இது போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது வந்து ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம ஆனியன் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆனியன் கட் பண்ணி அதை கடாயில் போட்டு வதக்குற அளவுக்கு அந்த டைமுக்கு இது ஊறுனா போதும் மேரினேஷன் இது ரெடி ஆகிடுச்சு பெப்பர் சிக்கனுக்கு ஜஸ்ட்டு ரொம்ப குயிக்காக பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் பண்ணிடலாம் இந்த சிக்கனை மேரினேஷன் இதாகிடுச்சு இப்போ நம்ம கடாயில் வெங்காயம் வதக்க ஆரம்பிக்கலாம் கல் வந்து சூடாக தான் இருக்குது இந்த சட்டி ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் இது தான் வதக்கினேன் இல்லையா மிளகு சீரகம்லாம் இன்னும் வருத்துது நல்லா பாத்திரம் நல்லா ஹீட்டாக தான் இருக்குது இந்த டைமில் ஆயில் போட்டுக்கோங்க ஜஸ்ட்டு இது போட்டாச்சா இப்போ வெட்டி வச்சுருக்க ஆனியன் போட்டுப்போம் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த சிக்கன் ஆட் பண்ணிடுது தண்ணியே ஊற்றக்கூடாது இதில் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இதை வேணும்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தண்ணி வந்து இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி இந்த சிக்கனில் சேர்த்துக்கலாமே தவிர நீங்கள் தண்ணியை வந்து ரொம்ப நிறைய ஊற்றி வேக வைக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை சிக்கன்லேயே தண்ணி இருக்கு அதுலேயே இது நல்லா வெந்துடும் பாருங்கள் சிக்கன் செம்மையாக கொதிக்க இல்லை நீங்கள் இது சிக்கனில் தான் பண்ணணும்னு இல்லை மஷ்ரூமில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் செம்மையாக இருக்கும் இது இன்னும் நல்ல சுருளை வணங்கணும் கலரே வந்து அப்படி பிளாக் கலரில் மாறிடும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு பாருங்கள் செம்மையாக சூப்பராக வந்துருச்சு கலர் எப்படி மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா பாருங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கோம் நான் வச்சு பாருங்க சிக்கன் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதில் கருவத்தில் நிறைய போடணும் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சா கருவேப்பிலை இப்படி பிச்சு போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலை சேர்த்திங்கன்னா தான் கொத்தமல்லி சேர்க்காதீங்க டேஸ்ட் மாறிடும் கருவேப்பிலை சேர்த்திங்கன்னா தான் சூப்பரான மிளகு வறுவல் கோழி மிளகு வறுவல் ரெடியாக இருக்கும் இப்போது இந்த மசாலாலாம் இதில் ஒட்டிகிட்ருக்குல்ல இந்த மசாலாலாம் இதை வந்து இதில் வந்து இந்த சிக்கனை எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் லைட்டாக சாதம் போட்டு பெண் பெரண் பிசைஞ்சு சாப்பிடுங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடாய் சாதமாக கோழி மிளகு வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நான் வந்து சர்வ் பண்ணிட போகிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வித்தின் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்குள்ளேயே சூப்பரான கோழி மிளகு வறுவல் ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் இதை டூ இன் ஒன்றா பண்ணலாம் தெரியுமா கொஞ்சம் இப்போது ஒரு ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா எலும்பெல்லாத்தையும் எடுத்து கோழி ரசம் பண்ணிவிட்டு அந்த பாடி பார்ட்ஸ் அந்த சதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா போன்லெஸ்ஸாக அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டூ இன் ஒன்றா கோழி மிளகு வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் சாம்பார் சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்லாம் ரச சாதம் அப்புறமேல சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்க சாப்பிட்லாம் சாதம் சூடான சாதத்தோடு பசைஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ